Hei, olen Teemu Ojanen, teoreettinen fyysikko ja tutkin kvanttiaineita ja kvanttiinformaatiota. Kvanttiaineen tutkimus keskittyy materiaaleihin, joissa kvanttifysiikan kummallisuudet ilmenevät epätavallisina materiaalien ominaisuuksina. Kerron aluksi hiukan tutkimusaiheeni taustaa. Kvanttifysiikka kuvaa alkeishiukkasten ja atomien sekä niistä muodostuvien laajempien kokonaisuuksien, kuten esimerkiksi kiinteiden aineiden ominaisuuksia. Tyypillisesti arkisen kokoluokan asioiden, kuten lehmien, kuvailuun kvanttifysiikka ei ole erityisen tarpeellinen, vaikka kaikki viime kädessä muodostuukin atomeista. Mihin kvanttifysiikkaa sitten tarvitaan? Vastaan tähän hyväksi havaitulla ja politiikastakin tutulla kolmen pointin menetelmällä. Kvanttifysiikka on välttämätöntä, jos haluaa ymmärtää yksi. Miten luonto ja ympäröivä maailmankaikkeus toimii? Kaksi. Miten moderni teknologia toimii? Ja kolme. Miten ihmiskunnan tulevia ongelmia ratkaistaan? Jos et ole kiinnostunut yhdestäkään edellä mainitusta pointista, voit kuitata kvanttifysiikan jokseenkin mielenkiinnottomana eksentrikkojen puuhasteluna. Koska kvanttifysiikan tutkimusaiheet kattavat kaikki kokoluokat alkeishiukkasten ja maailmankaikkeuden väliltä, yksittäisten ihmisten tutkimusalat ovat tyypillisesti kapeita suikaleita tutkimuksen koko kirjossa. Viime vuosina fysiikan tutkimus on kuitenkin kokenut integraation, jossa samaan veneeseen ovat päätyneet muun muassa kvanttiaineen, kosmologian kuin kvanttitietokoneidenkin tutkijat. Kehityksen taustalla on kvanttiinformaation nousu tutkimuksen keskiöön. Kaikki informaatio on pohjimmiltaan fysikaalista, ja fysiikka oikeastaan kuvaa, miten luonto prosessoi fysikaalista informaatiota. Kehitteillä olevat kvanttitietokoneet ovat teknologian graalin malja, johon kohdistuu valtavat odotukset lähivuosina ja vuosikymmeninä. Ajankohtaisessa kielenkäytössä sanaa kvanttitietokone käytetään yleisterminä varsin laajasta joukosta erilaisia teknologioita. Yksinkertaisin mielikuva kvanttitietokoneista jonkinlaisina nykyisten tietokoneiden tehokkaampina korvaajina on harhaanjohtava. Lähitulevaisuuden kvanttitietokoneita voi pikemminkin ajatella kvanttisimulaattoreina, joiden prosessorit pyrkivät jäljittelemään tarkkaan suunniteltuja kvanttisysteemejä. Kvanttilaskennan tavoitteena on identifioida tärkeitä ongelmia, joiden ratkaisu saadaan tarkastelemalla kvanttitietokoneen simuloiman kvanttisysteemin käytöstä. Näin voidaan periaatteessa ratkaista ongelmia, jotka ovat ylivoimaisia tavanomaisille tietokoneille. Keskeisenä haasteena on identifioida tehtäviä, joiden suorittamisessa kvanttitietokoneilla on ratkaiseva etu, sekä rakentaa riittävän korkeatasoinen laitteisto, joka pystyy toteuttamaan kvanttisimulaation virheettömästi. Miten kvanttiinformaatio sitten nivoo yhteen eri fysiikan aloja? Täysin erilaisia systeemejä, kuten esimerkiksi kiinteitä aineita matalissa lämpötiloissa tai vaikkapa mustia aukkoja, voidaan ajatella kvanttitietokoneina, jotka käsittelevät ja tallentavat fysikaalista informaatiota kvanttifysiikan lakien mukaan. Pitkälti samoin kuin laboratoriossa rakennetut kvanttitietokoneet. Kvanttitietokone fysiikan näkökulmasta on pikemminkin abstrakti idea kuin konkreettinen masiina, jonka kyljessä komeilee tuttu korporaatiologo. Laboratoriossa rakennettu kvanttitietokone eroaa luonnollisista kvanttifysikaalisista systeemeistä pääosin sillä, että sen rakenneosien väliset vuorovaikutukset ovat suunniteltu tarkasti säädettäviksi, mikä mahdollistaa monien erilaisten fysikaalisten systeemien simuloinnin samalla laitteistolla. Viime aikoina fyysikot kvanttiaineen tutkijoista säijäteoreetikoihin ovat alkaneet puhua kvanttiinformaation kieltä. Samat piirteet, jotka ovat keskeisiä kvanttitietokoneiden toiminnalle, ovat avain luonnon syvälliseen ymmärrykseen. Miten oma alani kvanttiaineen tutkimus hyötyy alkaneesta kvanttiinformaation valtakaudesta ja miten se voi puolestaan hyödyttää sitä? 
Teoreettiset ideat suurenergiafysiikasta ja kvanttilaskennasta antavat uusia näkökulmia kvanttiaineen tutkimukseen ja päinvastoin. Kehitteillä olevat kvanttitietokoneet auttavat tulevaisuudessa ratkaisemaan kvanttiaineiden ongelmia, jotka ovat ylittämättömiä tavallisille tietokoneille. Luonnon ymmärrys kaikissa kokoluokissa paranee. Toisaalta uudet kvanttimateriaalit, joiden ymmärtämiseen kvanttiaineen tutkimus pyrkii, toimivat kvanttiteknologioiden rakenneosina. Näin kvanttiaineen tutkimus mahdollistaa kvanttiteknologioita, joilla on potentiaalia ratkaista globaalin kestävyyden ongelmia sekä mullistaa tietoyhteiskunta. Tärkeimmät tieteelliset keksinnöt ovat usein oheisvahinkoja, innokkaan touhotuksen sivutuotteita. Harvaan Nobelin palkintoa on voitettu istumalla alas otsakurtussa voittamaan Nobelia. Tutkimus on luonteeltaan uteliaisuuden ajamaa, ylhäältä ohjaamatonta sattumankauppaa, jonka tuloksellisuudesta yksittäisissä projekteissa ei ole takeita. Uteliaisuutta ruokkii tehokkaammin tutkijoiden itse hahmottelevat projektit kuin strategisesti suunnatut hankkeet kaavamaisin tavoittein. Tutkimuksen ennalta-arvaamattomuudesta huolimatta sen pitkäjänteinen tukeminen on todistettavasti tehokkain tie kohti parempaa maailmaa. Tämän ymmärtäminen ei vaikuta olevan helppoa, mutta yhteiskunnan kannalta se on kriittistä. Suomi kuuluu läntisiin demokratioihin, joita totalitarismi yrittää vakavin keinoin horjuttaa. Länsimaisten yhteiskuntien välttämätön edellytys on toimiva demokratia sekä korkeatasoinen tiede ja teknologia. Siksi kvanttitieteillä on ja tuleekin olla keskeinen rooli Suomen kansallisessa tutkimusstrategiassa.